ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை வினா விடைகளா பார்க்க போறோங்க கண்டிப்பா இது நீங்க பியூச்சர்ல அட்டன் பண்ண போற டிஎன்பிஎஸ்சி போலீஸ் எஸ்ஐ பாரஸ்டர் பாரஸ்ட் கார்டு ரயில்வே போன்ற தேர்வுகள்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கேட்கப்படுற கேள்விகளை அட்டன் பண்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க சரிங்க இத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அருண் அகாடமி சேனல்ல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் சிம்பலையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வருங்க நீங்களும் தவறாம பாக்க முடியுங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இன்றைய உங்களுக்கான கேள்விகளையும் பாத்திரலாங்க நேற்றைய கேள்விகள்ல முதல் கேள்விக்கான விடை செப்டம்பர் ஆறு இரண்டாவது கேள்விக்கு ஹைதராபாத் மூன்றாவது கேள்விக்கு செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்து நான்காவது கேள்விக்கு சுரேஷ் பிரபு ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடை செப்டம்பர் ஒன்னு இன்றைய உங்களுக்கான முதல் கேள்வி வெங்கைய நாயுடு குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்று ஓராண்டு நிறைவடைந்த நிலையில் அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் மூவிங் ஆன் மூவிங் பார்வர்ட் ஏர் இன் ஆபீஸ் என்ற நூலாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது அந்நூலின் ஆசிரியர் யார் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ வெங்கைய நாயுடு ஆப்ஷன் பி ராம்நாத் கோவிந்த் ஆப்ஷன் சி அமித் ஷா ஆப்ஷன் டி சசி தரூர் உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி எந்தெந்த தேர்தல்களின் வாக்குச்சீட்டுகளில் நோட்டா தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ மாநிலங்களவை மற்றும் சட்டமேலவை தேர்தல்கள் ஆப்ஷன் பி மக்களவை ஆப்ஷன் சி மாநில சட்டப்பேரவை ஆப்ஷன் டி மக்களவை மாநில சட்டப்பேரவை உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி ஆண்டின் சிறந்த மருத்துவர் என இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான டாக்டர் பி சி ராய் தேசிய விருதுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளவர் பசந்த்குமார் மிஸ்ரா ஆவார் இவ்விருது எந்த ஆண்டு இந்திய மருத்துவக் கழகத்தால் நிறுவப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு உங்களுக்கான நான்காவது கேள்வி வடகிழக்கு மாநிலங்களின் காவல்துறை இயக்குநர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளின் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு மாநாடு இட்டா நகரில் நடைபெற்றது இது எந்த மாநிலத்தின் தலைநகரம் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ அசாம் ஆப்ஷன் பி ஹிமாச்சல பிரதேசம் ஆப்ஷன் சி ஜார்க்கண்ட் ஆப்ஷன் டி அருணாச்சல பிரதேசம் உங்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வி ஐநாவின் மனித வளர்ச்சி குறியீட்டில் இந்தியா நூத்தி முப்பதாவது இடத்தில் உள்ளது இப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நாடு எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ சுவிட்சர்லாந்து ஆப்ஷன் பி ஆஸ்திரேலியா ஆப்ஷன் சி நார்வே ஆப்ஷன் டி அயர்லாந்து சரிங்க இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படி தெரியலனா பதினொன்னு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பதினஞ்சு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையிலும் நாங்க அப்லோட் பண்ண வீடியோ பாருங்க அடுத்த வீடியோல நான் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை சொல்றேங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் சர்வதேச நிகழ்வுகள் முதல் கேள்வி பனிரெண்டாவது ஆசிய ஐரோப்பிய உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான விடை பிரசல்ஸில் பெல்ஜியம் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா உலக சவால்களை எதிர்கொள்ள உலக பங்களிப்பாளர்கள் என்ற கருப்பொருளில் இம்மாநாடு தொடங்கியது இம்மாநாட்டில் பங்கேற்கும் இந்திய பிரதிநிதிகள் குழுவிற்கு இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு அவர்கள் தலைமையேற்றார் ஆண்டுக்கு இருமுறை நடைபெறும் இந்த உச்சி மாநாடு வர்த்தகம் முதலீடு பாதுகாப்பு சுற்றுலா ஆகிய துறைகளில் ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளிடையே பேச்சுவார்த்தைக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் மாநாடு நடத்தப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி இந்திய திரைப்படங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புவதற்கு எந்த நாடு அண்மையில் தடை விதித்துள்ளது இதற்கான விடை பாகிஸ்தான் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா பாகிஸ்தான் அணை கட்டுவதற்கு இந்தியா ஆட்சேபம் தெரிவித்ததால் பாகிஸ்தான் உச்சநீதிமன்றம் இந்திய திரைப்படங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புவதற்கு தடை விதித்துள்ளது முன்னதாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் மின்னணு ஊடக ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தால் பாகிஸ்தான் தொலைக்காட்சி எஃப் எம் வானொலிகள் ஆகியவற்றில் இந்திய திரைப்படங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த தடையை நீக்கி லாகூர் உயர்நீதிமன்றம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது பாகிஸ்தான் நாடை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் இந்நாட்டினுடைய தலைமையிடம் இஸ்லாமாபாத் அதிபர் ஆரிஃப் அல்வி பிரதமர் இம்ரான்கான் நாணயம் பாகிஸ்தான ரூபாய் அடுத்த கேள்வி மரிஜுவானா பயன்பாட்டை சட்டப்பூர்வமாக்கியுள்ள ஜி நாடு எது இதற்கான விடை கனடா மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா 
உருகுவேக்கு அடுத்ததாக நாடு முழுவதும் மருஜுவானா பயன்படுத்த சட்டப்பூர்வ அனுமதி அளித்து கனடா அரசு சட்டம் இயற்றியுள்ளது இந்த புதிய சட்டம் மூலம் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய ஒருவர் பொது இடத்தில் முப்பது கிராம் வரையிலான உலர்ந்த மருஜுவானாவை உட்கொள்ள முடியும் ஜி செவன் நாடுகளிலேயே மருஜுவானாவை பயிரிட்டு விற்பனை செய்யவும் வாங்கி பயன்படுத்தவும் அனுமதி அளிக்கும் முதல் நாடு கனடா ஆகும் ஜி செவன் என்பது கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பாகும் மருஜுவானா என்பது மருத்துவ பயன்பாடு மற்றும் போதைக்காக கன்னாபிஸ் ஸ்டெடியிலிருந்து பெறப்படும் ஒருவித போதை பொருளாகும் கனடா நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் கனடாவினுடைய தலைநகரம் ஒட்டாவா பிரதமர் ஜஸ்டின் ருதியே நாணயம் டாலர் இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது நேஷனல் நியூஸ் தேசிய நிகழ்வுகள் எந்த முகலாய பேரரசால் பண்டைய நகரமான பிரயாகா அலகாபாத் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது இதற்கான விடை ஷாஜகான் மேல இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் முக்கிய நகரமான அலகாபாத்தின் பெயரை பிரயாக்ராஜ் என அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றியுள்ளதாக உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் முகலாய பேரரசர் அக்பர் கங்கை மற்றும் யமுனை ஆறுகளின் சங்கமத்திற்கு அருகே ஒரு கோட்டையை கட்டி அதற்கு இலகாபாத் என பெயர் சூட்டுவதற்கு முன்பு வரை அந்த நகரம் பிரயாக் என்றே அழைக்கப்பட்டு வந்தது பின்னர் அக்பரது பேரன் ஷாஜகான் அந்த முழு நகரத்திற்கும் அலகாபாத் என மறுபெயரிட்டார் சங்கமத்திற்கு அருகே உள்ள பகுதி இப்போதும் பிரயாக் என்றே அழைக்கப்படுகிறது இரண்டு ஆறுகள் சங்கமிப்பதே பிரயாக் அலகாபாத்தில் கங்கை யமுனை சரஸ்வதி ஆகிய மூன்று ஆறுகள் சங்கமிக்கின்றன எனவே அது சங்கமங்களின் அரசன் என கருதப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி பாதுகாப்பான உணவு என்ற நோக்கத்திற்காக தொடங்கப்பட்ட தேசிய பரப்புரை எது இதற்கான விடை ஸ்வஸ்ததா பாரத் யாத்ரா மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்த ஆண்டு உலக உணவு தினத்தன்று ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்காக பாதுகாப்பான மற்றும் சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வது பற்றி வாடிக்கையாளர்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக அக்டோபர் பதினாறு அன்று இந்திய அரசு ஸ்வஸ்தா பாரத் யாத்ரா என்ற தேசிய அளவிலான பரப்புரையை தொடங்கியது ஈட் ரைட் இந்தியா என்ற தகவலை பரப்புவதை நோக்கமாக கொண்ட இப்பரப்புரை ஜனவரி இருபத்தி ஏழு அன்று புதுதில்லியில் நிறைவு பெறும் அடுத்த கேள்வி ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் குளிர்கால தலைநகரம் எது இதற்கான விடை ஜம்மு மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில அரசானது ஒரு ஆண்டில் கோடை காலத்தை ஒட்டி ஆறு மாதங்கள் ஸ்ரீநகரிலும் குளிர்காலத்தையொட்டி ஆறு மாதங்கள் ஜம்முவிலும் செயல்படுவது நூற்றாண்டு பழக்கமாக உள்ளது ஜம்மு மாநிலத்தினுடைய தலைநகரம் ஸ்ரீநகர் மற்றும் குளிர்காலத்தில் ஜம்மு ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக் உயர்நீதிமன்றம் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு நிறுவப்பட்டது தலைமை நீதிபதி கீத் மிட்டல் இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நியமனங்கள் அமலாக்கத்துறையின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை சஞ்சய் குமார் மிஸ்ரா மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா அமலாக்கத்துறை தலைவராக இருந்த கர்னல் சிங் ஓய்வு பெறுவதால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான நியமனங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவை குழு சஞ்சய் குமார் மிஸ்ராவை அமலாக்கத்துறையின் சிறப்பு இயக்குநராக நியமித்தது மேலும் கூடுதல் பொறுப்பாக அமலாக்கத்துறை இயக்குநர் பதவி மூன்று மாதங்களுக்கு அவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அமலாக்கத்துறை இயக்குநராக மூன்று மாதங்களுக்கோ நிரந்தர இயக்குநர் நியமிக்கப்படும் வரையிலோ அல்லது இந்த இரண்டில் எது முன்கூட்டி வருகிறதோ அதுவரையிலும் பதவி வகிப்பார் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு தொடர்ந்து மூன்று ஒருநாள் ஆட்டங்களில் சதம் அடித்த முதல் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் யார் இதற்கான விடை விராட் கோலி மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இச்சாதனையை புரிந்தார் இது மட்டுமல்லாமல் டெஸ்ட் ஒருநாள் டுவெண்டி டுவெண்டி என மூன்று பிரிவு ஆட்டங்களிலும் பதினெட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறு ரன்கள் என அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் மேற்கிந்திய தீவுகள் வீரர் கிறிஸ் கெய்ல் மூன்று பிரிவு ஆட்டங்களிலும் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்து இரண்டாம் இடத்திலும் தென்னாப்பிரிக்க பேட்ஸ்மேன் பதினேழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஐந்து ரன்கள் தோனி பதினாறாயிரத்தி ஐநூத்தி ஆறு ரன்கள் நியூசிலாந்து வீரர் ராஸ் டெய்லர் பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ரன்கள் எடுத்து அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர் அடுத்த கேள்வி மகளிர் டுவெண்டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை போட்டி எங்கு துவங்க உள்ளது இதற்கான விடை மேற்கிந்திய தீவுகள் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா மேற்கிந்திய தீவுகளில் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி மகளிர் டுவெண்டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை போட்டி துவங்குகிறது முதல் போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொள்கிறது அடுத்த கேள்வி 
இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆப் அத்லட்டிக்ஸ் பெடரேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது உலக தொடர் ஓட்டங்களை நடத்தும் நாடு எது இதற்கான விடை ஜப்பான் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்த தொடர் ஓட்டம் ஜப்பானின் டோக்கியோவிற்கு அருகில் உள்ள யோகோஹாமாவில் உள்ள நிஷான் அரங்கில் ஜப்பானிய தடகள கூட்டமைப்பு சங்கம் நடத்த உள்ளது இப்போட்டிகள் வரும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே பதினொன்னு பனிரெண்டு ஆகிய தேதிகளில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இப்போட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டோக்கியோவில் நடைபெற உள்ள கோடைக்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கான தகுதி போட்டியாக இருக்கும் ஜப்பான் நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் இந்நாட்டினுடைய தலைநகரம் டோக்கியோ பிரதமர் ஷின்ஷோ அபே நாணயம் என் சரிங்க இதுவரைக்கும் நாங்க சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க அதே போல உங்க நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு இதை பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்யூ